എല്ലാവർക്കും കണ്ണാടൻ ബ്ലോക്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉത്സവങ്ങളുടെ ഒരു സീസണാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഉത്സവത്തിൽ നമ്മൾ പല താലപ്പലുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന കുറെ കലാരൂപങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ഗരുഡൻ പയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗരുഡൻ പറവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കലാരൂപം അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും താലപ്പൊലികളിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കലാരൂപത്തെ കണ്ടുവരാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗരുഡൻ പയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗരുഡൻ പറവ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കലാരൂപം എങ്ങനെയാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഗരുഡനായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് അവർ മുഖത്ത് തേക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചായങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മഞ്ഞ പച്ച ചുവപ്പ് കറുപ്പ് എന്നീ നിറങ്ങളാണ് ഗരുഡൻ പയറ്റ് മുഖത്ത് ചായം തേക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ രണ്ട് ഗരുഡൻ പയറ്റ് കലാകാരന്മാരാണുള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് എൻ്റെ ഒരു അനിയനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു താലപ്പുലിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതൊരു പകൽപ്പൂരമാണ് അപ്പോൾ ഒരു എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ താലപ്പൊലി പോലെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഒരു നേർച്ച താലപ്പൊലിയാണ് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഗണപതിക്ക് നേർച്ച വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിനും ചുറ്റുമായിട്ട് പന്ത ഒഴിയുക അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല വിളക്കോട്ടം കൊട്ടുന്നതും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ വരുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങി താലപ്പൊലിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നടന്നങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തന്നെ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഒരുങ്ങുന്നുള്ളത് ആദ്യം ആദ്യം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ മുഖത്ത് വരയ്ക്കുന്നതാണ് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ മുഖത്ത് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കാണാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഗരുഡൻ പയറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാവാട അതായത് ഒരു മുണ്ടിലേക്ക് വർണ്ണ കടലാസുകൾ വെട്ടി ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാവാട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മടക്കിയെടുക്കുന്നതിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു പാവാട അണിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് ഭംഗിയുണ്ടാകുന്നത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം വർണ്ണ പേപ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പാവാട കൂടിപ്പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാറുള്ളൂ വളരെയധികം കായികാധ്വാനം ഉള്ളൊരു കലാരൂപമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വിയർക്കാനും പേപ്പറുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കാലിൽ സോക്സ് അണിയുന്നത് കാണാനുള്ള ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് ചൂട് വെച്ച് ആ ഒരു താലപ്പുലിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാലിൽ എന്തെങ്കിലും പരിക്കൾ വരാതിരിക്കാനോ മസിൽ കയറാതിരിക്കാനോ ഒക്കെ സഹായിക്കാൻ കൂടി ഇത് ഉപകരിക്കും 
ഈ കാണുന്ന നീളം കൂടിയ നാടകയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഗരുഡൻ ബൈക്കിന്റെ വാക്യമുള്ള വേഷങ്ങൾ അണിയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആ ഒരു പട്ട വലിഞ്ഞ് മുറുക്കി കെട്ടിയതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് മുണ്ടുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുണ്ടുകൾ മടക്കി ഞൊറിഞ്ഞ് അതിനെ അരയിലേക്ക് കെട്ടിപ്പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം മുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ ഞൊറിഞ്ഞ് അരയിൽ കെട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു പാവാടയുടെ കിടപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വേഷം ഒരു പകിട്ട ഉള്ള രീതിയിൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാവാട നല്ല രീതിയിൽ വിരിഞ്ഞിടണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ഭാഗത്ത് പൊതുവായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മൾ ആലപ്പുഴക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും നല്ല വെയിറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് വരുന്നുണ്ട് വിയർക്കാൻ കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെയിറ്റ് കൂടുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും നമ്മൾ നേരത്തെ മടക്കി കെട്ടിവെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു പാവാടയാണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുണ്ടുകളെല്ലാം അരയിൽ കയറ്റിയ ശേഷം ഏറ്റവും പുറമെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാവാട ഉപയോഗിക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഞൊറിഞ്ഞിട്ട ശേഷം അതേ സെയിം പട്ട തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു പട്ടയുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയാണ് വളരെ നീളത്തിലുള്ള പട്ടയാണ് ആ പട്ട തന്നെയാണ് പാവാട ചുറ്റാൻ വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് പുറമെ വേറെ പട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അരപ്പട്ട വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പട്ടയിൽ തന്നെയാണ് കയറ്റുന്നത്
ഗരുഡൻ താളത്തു നിന്ന് ചുവട് വെക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് വളരെ ട്രഡീഷണലായിട്ട് ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ചുവടുകൾ പിന്നൊന്ന് കാണികൾക്കും കൂടി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ശൃംഗാരി മുഴുത്തുടക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് പയറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിവതും വേഗം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ അഴിച്ച് മാറ്റി വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ചെയ്യാറുള്ള കേട്ടോ കാരണം നല്ല വെയിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ഊരി മാറ്റാനായിരിക്കും നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്